houses in patients uh, exposed to physiological stress. Physiological stress because it could operation, surgery, because it could trauma, because it could bleeding, uh, severe emotional stress, any issue. Any issue will affect the vital signs in the patient. It will affect the fluid balance in the patient. Any physiological stress, the patient. عنده T3 وال T4 اصلا عاليين رح يؤدي لزياده اكثر واكثر. هاي الزياده خطورتها انه ممكن تؤدي لاريثميز اند ذيز كان بي فيتر. فمهم جدا مين فيكم بده يصير سيرجن؟ واحد اثنين سيرجنايه. ثلاثه سيرجنايه، السيرجنايات انا 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 بشجع بنات تصير سيرجنز. والله يعني انتم بتغطوا فرض كفايه احنا ما عملنا ما حدا قالنا رحنا على اشياء غيرنا بدي بيعملها بس سيرجنز وي نيد سيرجنز اني واي لما تكون انت سيرجن السيرجنز دي مش بالاردن بالعالم المتخلف احنا عندنا الحمد لله كويسه بالعالم المتخلف السيرجنز ايش بيعملوا بس بيقصوا بيفتحوا بسكر ما بيعرفش ايش الثاني السيرجن لازم يكون علمه احسن من هيك السيرجن بده يعرف انه هذا المريض اللي بدي اخذ بدي ادخله عمليه بجوز يصير عنده كومبليكيشن أنا كيف لازم اعمل له اوبتمايزيشن قبل ما يدخل على العمليه مريض عنده تي 3 تي 4 بدك تكون متاكد انه تي 3 تي 4 كنترولد قبل ما تدخلها عمليه عشان ما تموت معك على التيبل من اريثميا مين بده يصير انيستيست واحده ليش ما ليش يعني زعلتي <تصفيق> احنا ديمقراطيين ما حدش يخاف يا صاي ما يا صاي بس ما تخافوا احنا مين بحب يعمل 
تي اس اتش از سكرينينج تيست فور تايرويد فانكشن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 مين بحب يعمل تي 4؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 مين بحب يعمل تي 3؟ 1 2 3 4 5 6 في ناس رفعت مرتين 7 The most reliable screening test for hyperthyroidism is TSH. Nih, had effect. Lishma, Limeda, Lishma, I'm T3 and T4. ممكن الكونسنتريشن قليل اذا احنا في بدايه الديزيز اذا احنا في بدايه الهايبر ثايرويدزم بجوز التي 3 تي 4 ما اقدرش الكونسنتريشن تبعه مش رح يبدا يبين بالبلاد تيست بس رح يكون التي اس اتش عالي ولا واطي؟ رح يكون ايه؟ مين قال عالي؟ يعترف تي 3 تي 4 انا بقول هايبر ثايرويدزم تي 3 تي 4 عاليين معناها في نيجاتيف فيدباك كثير فالتي اس اتش بينطق اذا اول اول تيست ممكن يتاثر هو التي اس اتش فبنعمل ليفل اوف تي اس اتش بنلاقي انه تي اس اتش واطي لما يكون تي اس اتش واطي ذس مينز تي 3 تي 4 عاليين معناها في هايبر ثايرويدزم لما التي اس اتش عالي معناها ما فيش نيجاتيف فيدباك معناها في عندي هاي ثايرويدزم في مشكلة بهذا اللوجيك حدا بيقدر يكتشفها؟ بما انه عالي لدرجة هو لا هو ببين قبل هون يعني إذا أنت بالأرلي ستيجز رح يكون تي 3 تي 4 نورمال بس التي اس اتش عالي تفضل إذا كانت المشكلة أصلاً إذا المشكلة أصلاً في البتويتري إذا المشكلة بالبتويتري عندي رح يكون تي اس اتش عالي تي 3 تي 4 عاليين صح؟ معناها ممكن هالبتويتر تلخبط لي كل التست بس انا بقول لك كلينيكلي وي دو ريلاي اون ذيس تيست احنا بنستخدم التي اس اتش از ا سكرينينج تيست مع انه لو المشكله في البتويتر كل التست از نوت ريلايبل لماذا نستطيع؟ ليش استني شوي شكلك ملقطت الجمل ليش بنقدر نستخدم ال TSH as a screening test مع انه ممكن ال TSH هذه نوعا تلخبط لي كل القصة فهمتوا السؤال؟ حدا حدا بده اوضح السؤال؟ لانهم رير لانهم رير اكزاكتلي احنا ال TSH وال T3 T4 في بيناتهم كثير ريليشن طبعا لما اذا اذا كان السبب ال TSH إذا كان سبب الهايبر ثايرويدزم تي اس اتش برودوسنج ادينوما رح يكون تي 3 تي 4 عاليين ساعتها ببطل ريلايبل اني اعتمد على تي اس اتش بس بما انه احنا عارفين انه تي اس اتش برودوسنج ادينومز ار فيري رير وهم من ذا ريرست كوز اوف هايبر ثايرويدزم معناها ان ماجورتي اوف كيسز انا كلامي صح لما اقول انه اذا تي اس اتش عالي معناها تي 3 تي 4 واطيين اذا تي اس اتش واطي معناها تي 3 فوق تي 4 عاليين وفي هايبر ثايرويدزم اللي خلانا نقدر نستخدم ال TSH as a screening test هو the fact انه TSH producing adenomas are real. تفضل. لو كان عندي ادينوما حتى لو رير رح تلخبط لي الامور يس yes. بس انا لما بعمل السكريننج تيست انا بدي القط 95% من الحالات 98% 90% it depends على التيست قديش السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي ما في تيست بمش بمس بمسك لي 100% انتوا بكره لما تصيروا بالمستشفى وتصيروا دكاتره ما تعتمد على ون سنجل تيست نهائيا ما في ون سنجل تيست رح يعطيك جواب ولا الباثولوجي مع انا بحب اقول انه الباثولوجي بيعطي بس مش دائما انت عندك المريض اللي بتشوفه بتسمعه الهيستوري تبعه تعملوا اكزامينيشن تسوي له بلاد تيست تسوي له اذر تيست تمسك الصورة كلها مع بعض ومرات في تيست مش ماشي مع مش راكب مع القصة بدك تقرر شو بدي اعمل فيه بدي اعيده بدي اعمله بدي اقول انه لا مش ماشي ولا بدي افكر ب بأذر سيتويشنز وأذر ديفرنشال دايجنوزيز 
احنا ما في تيست بدي البريست مثلا سكريننج تيست بمسكش كل الحالات بيعطيني فولس بوزيتيف وبيعطيني فولس نيجاتيف سيرفايكل سمير تيست فور كانسر قلنا عنه بالنيو بليس برضه بيعطي فولس بوزيتيف بيعطي فولس نيجاتيف بس احنا لما لما صحيح انت لما تمسك انديفيدجوال لحاله بدك توصل للجواب الصح بس لما بنحط هيلث بوليسي للناس كلها انا بدي امسك 95% من الحالات منيح 90% منيح مرات 80% منيح فانا فكرتي انه the first the most important screening test for hyperthyroidism is TSH ولو كانت ال TSH adenomas common كان ما قدرت استخدم ال TSH ولا اركن عليه صار بدي كان بصير بدي كومبينيشن TSH and T3 T4 اذا الاثنين عاليين بعرف انه المشكله ادينوما بالبيتوتري اذا TSH عالي وهم واطيين بعرف انه انه في عندي hypothyroidism and so on بس كونه TSH ادينوما زين قدرنا نستخدم TSH as our screening test واضح هذا الحكي؟ في حد بحب اعيد هذا إذا بنعمل لاب تيست أول إشي بنعمله تي اس اتش، بعدين بنعمل تي 3 وتي 4، طب شو ممكن نعمل أذر تيستس لمريض عنده مشكلة بال أو مريضة عندها مشكلة بالثايرويد؟ قبل قبل اليمينوجلوبلينز بتعملها إذا سيرتين ستيج بس بدك تعرف أنا محتاجها ولا لأ، لأنه هاي التيست غالية، في ناس أه في دكاترة هيك في دكاترة بكتب لي بجيب الورقة كله تك 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 روح للمختبر دبر حالك هذا ليس طبا هذا تخبيص اعيدك منه طب شو نعمل؟ اي بي جي شو هذا تي بي جي؟ ثايرويد بايندنج هرمون جلوبولين اه ثايرويد بايندنج جلوبولين برضه برضه حسب الديزيز بس قبل كده دكتور انا عضو مش احتاجه دائما اعمل وايت بلد سيل عشان ما عنده ما عنده كانسر اصلا ما عنده كانسر اصلا فيه كله صح بس اللوجيك الترتيب غلط انا لما بمسك مريض بدي امشي اول شيء بالكومن ثينجز اكسكلود الكومن ثينجز لانه هي غالبا المريض عنده هالشيء الكومن اذا ما لقيتش الكومن بروح بدور على ايمينوجلوبولينز بروح ادور على اكتب اكتب لك مالكنسي بروح ادور على شغلات ثانيه بس الـ الـ الترتيب الصح احنا ليش بنمشي بترتيب معين في الانفستيجيشن تبع المريض؟ تو اكسكلود ذا كومن ثينجز لاني مش راح احتاج بجوز ما احتاجش بالمره اعمل من الجلوبين ما احتاجش افحص اللانجز ليش افحصها بكل واحد؟ فهي اول شيء انا عملت لها تي اس اتش لقيت انه واطي معناها موست لايكلي في عندها هايبر ثيرويدزم عملت 3 تي 4 كونفيرمد انه انها عاليين مع انه اذا كانوا واطيين او نورمال اذا كانوا نورمال دازنت اكسكلود بجوز انا في بدايه الديزيز اللي لسه تي 3 تي 4 مش عاليين بس التي اس اتش واطي. بعدين ايش بعمل؟ بدي افحص الثيرويد نفسها، فشو بنعمل؟ بنزل ميتابوليك ريت كيف هذا بنفحص؟ انا ما بعرف والله. حلو والله حلو جدا بس دو يو نيد ات؟ إذا أنا إذا أنا عملت تي اس اتش طلع واطي، لقيت تي 3 4 عاليين، أنا خلص بتأكد صح؟ هلا بدي أعرف الأذر ستيب بدي أعرف الكوز. الكوز ممكن يكون ثايرويد، ممكن يكون برا الثايرويد. بس الموست كومن إنه بالثايرويد. راديو أكتيف أند داين بالضبط، بدي أشوف شو وضع الثايرويد جلاند، فبدي أعمل راديو أكتيف أند داين سكان. إحنا قلنا من البداية إنه الايودين از فيري امبورتنت للثيرويد هرمون وبالتالي انا بقدر اشوف الثيرويد واعرف هاي الثيرويد قاعده بتطلع قاعده بتعمل سيكريش قاعده بتعمل سينثيسس بس تي 3 تي 4 عن طريق اني اعرف انها قاعده بتاخذ ايودين او لا فبعطي المريض راديو اكتيف ايودين وبشوف السكان شو طلعت هذه نورمال سكان الاسود هو الايودين هاي جلاند نورمال قاعدة بتاخذ ايودين، قاعدة بتطلع تي 3 تي 4 بشكل طبيعي. هاي الجلاند لاحظوا حجمها قديش مقارنة بالطبيعي؟ فيها جويتر، فيها انكريزد سايز، فيها انلارجمنت. بعدين اللون الاسود كثير اكثر، كل الجلاند قاعدة بتاخذ ايودين. وبالتالي قاعدة بتعمل تي 3 تي 4 كثير. في عندها ايودين ابتيك عالي، وبالتالي فيها 
hyperthyroidism and had a light. لاحظوا كيف الهايبرثيرويديزم هون سيمتريكال تو لوبس انلارجد والاثنين باخذين اي ضرب هذا فيتشر اوف جريفيس ديزيز رح نرجع له بس هلا خليكم بالبوينت الاساسيه انه الايودين ابتيك بيعطيني كثير معلومات عن هاي الجلاند هل هي ديفيوز لي انلارجد زي هون ولا فيها وان نوديول قاعده بتطلع ثيرويد آه كثير ولا شو وضعها فعشان هيك مهم جدا الايودين سكانز بتورجيني اذا في انكريز ابتيك انكريز ابتيك معناها ليش هذا الابتيك ليش قاعد تاخذ ديود عشان تعمل فيه دي بريتي كور معناها اكيد في هايبر ثايرويدزم عند هاي المرضى كويس؟ ممتاز وات اباوت الهايبو ثايرويدزم الهايبو ثايرويدزم عكس الهايبر ثايرويدزم تي 3 تي 4 اقلال تي اس اتش عالي السيمتومز برضه يعكسوا هدول هون هيت انتوليرنس او هناك هيت انتوليرنس هون رح يكون في كولد انتوليرنس هناك دايريا هون كونستيبيشن هناك نيرفسنس هون ابدي مش سائل عن الدنيا زيكم بتفكروا عنده ديبريشن مرات بكتر ما هو مش سائل عن شيء اند سو اون هي عكس السيمتومز ولكن مهم جدا نعرف انه في فرق بين الهايبوثايرويدزم بالاولد ايج وباليونج ايج تذكرين لما حكينا عن الجروث هرمون قلنا في جيجانتزم وفي اكروميجري ديبندينج اون متى صارت زياده الجروث هرمون نفس الشيء الثايرويد هرمونز الثايرويد هرمونز ار فيري امبورتنت فور جروث اند فور برين ديفلوبمنت خصوصا اول سنتين فإذا الثايرويد الهايبوثايرويدزم صارت in the first two years of life شو راح يصير؟ راح يصير شيء اسمه كريتينزم شورت ستيتشر كورس فاشيال فيتشرز اند منتال ريتارديشن الأكبر لا طولهم محدد المنتال ابيليتي واضحة فبالتالي راح يصير في عنده شيء اسمه ميكزيديما اللي هي السيمتومز اوف هايبو ثايرويدزم لما عكسنا بتاعوا الهايبر ثايرويدزم منيح؟ اذا هايبو ثايرويدزم اذا اجى ان ذا فيرست ييرز اوف لايف سبيشلي ان ذا فيرست تو ييرز اوف لايف يعطي كريتينزم بس افتر ذات ات كوزز ميكزيديما اللي هي السيمتومز اوف هايبو ثايرويدزم طيب ايش الكوزز اوف هايبو ثايرويدزم؟ شو ايش ممكن يعمل هايبو ثايرويدزم Iodine deficiency بتعمل hypothyroidism good. Oh, iodine excess. Iodine excess. I 
الانزيم سكان اسمها كولد نوديول اذا كلمه كولد نوديول تعني نون فانكشننج نوديول اتس نوت بروديوسينج تي 3 تي 4 فبالتالي اتس نوت تيكينج ايودين اوف ذا ايودين سكان اذا لقينا ماس نوديول سودا كثير عاد بتضل تاخذ ايودين كثير كثير عاد بتعمل تي 3 تي 4 هاي بنسميها هوت نوديول اذا كلمه هوت تو كولد نوديول الثيرويد سكان ثاني Functioning is a hot, or non-functioning is a kind of cold module. But yes, أنا مع الشعب الأمريكي موقفنا هون. طبعاً بس في ال symptoms تعرفوها already. اللي هي they become fat. خلي خلي they become fat, cold intolerance. وقلنا عن ال apathy. These are the main symptoms of nicotine. ال خليني بس اقولكم على ال voice بصير عندهم deep voice لما بصير في تجمع على certain mucopolysaccharides inside them وبيكون في ديما في ال legs هاي كم ديما within the legs is one of the of the symptoms المرة الجاية إن شاء الله بنبلش بالcause of the symptoms شكرا جزيلا